നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും നിറവിൽ വിഷു ആഘോഷിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കണി ദർശനം കൈനീട്ട വിതരണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു പീഡകർ സഹിച്ചു യേശു കുരിശിൽ മരണം വരിച്ച ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി പള്ളികളിൽ എത്തി ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആറുവരിയാക്കാൻ നിർമ്മാണ കരാറായി ഇനി കരാർ ഉറപ്പിക്കാനുള്ളത് ജില്ലയിലെ അൻപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പ് നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും നിറവിൽ നാട് വിഷു ആഘോഷിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഷു ദർശനത്തിനായി വൻ ഭക്തജന തിരക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മേജർ ഏവൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഷ്ഠാനം ഏവൂർ ശങ്കരരാമയർ സ്മാരക ക്ഷേത്ര കലാ പുനരുദ്ധാരണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ഏവൂർ വിഷു ദർശനം നടന്നു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും പ്രതീകമായി വിഷു നാടകം ആഘോഷിച്ചു കണിയൊരുക്കിയും വിഷുക്കൈനീട്ടം നൽകിയും സ്വീകരിച്ചും ദിനത്തെ എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠമാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ നടന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള മേജർ ഏവൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഷ്ഠാനം ഏവൂർ ശങ്കരരാമയ്യർ സ്മാരക ക്ഷേത്ര കലാ പുനരുദ്ധാരണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏവൂർ വിഷു ദർശനം നടന്നു സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷു ദിനത്തിൽ രാവിലെ നാലുമണി മുതൽ വിഷു ദർശനം വിഷു ദീപം അഷ്ടാഭിഷേകം എന്നിവ നടന്നു ആറ് മുപ്പത് മുതൽ പുല്ലാങ്കുരൽ കച്ചേരി ആരംഭിച്ചു എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ആദരവ് സമ്മാനദാനം എന്നിവ നടന്നു എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ വയലിൻ കച്ചേരി വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് മുതൽ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം ആറ് മുപ്പത് മുതൽ സംഗീത കച്ചേരി എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് എന്നിവ നടന്നു ഭക്തജനങ്ങളടക്കം നിരവധി പേർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു പരിപാടികൾക്ക് അനുഷ്ഠാനം സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി എരുവ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷു മഹോത്സവവും കളഭാഭിഷേകവും നടന്നു വിഷു മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എരുവ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കളഭാഭിഷേകവും കളവസദ്യയും നടന്നു ആയിരത്തോളം ഭക്തജനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എരുവ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷു മഹോത്സവവും കളഭാഭിഷേകവും ഭക്തിസാന്ദരമായി വിഷു മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എരുവ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കളഭാഭിഷേകവും കളവസദ്യയും നടന്നു അയ്യായിരത്തോളം ഭക്തജനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വിഷു കാഴ്ചയോട് സമാരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ രാവിലെ ദർശനം നടത്തിയ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വിഷു കൈനീട്ടം നൽകി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ മേളപ്രമാണി ഗോകുൽ മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോളം കലാകാരന്മാരുടെ പഞ്ചാരിമേളം നടന്നു പത്തുമണിയോടുകൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കളഭാഭിഷേക ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രതന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർ മുഖ്യം കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് കളഭാഭിഷേക ദർശനം കണ്ടു തൊഴാനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമായ ഒട്ടനവധി സവിശേഷതകളുള്ള എരുവ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വിഷുദിനത്തിൽ ആദ്യമായി കളഭാഭിഷേകം നടത്തപ്പെടുകയാണ് ക്ഷേത്ര തന്ത്രി ഖണ്ഠര് രാജീവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കളഭാഭിഷേകത്തോടൊപ്പം തന്നെ കളഭസദ്യ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് കളഭസദ്യയിലൂടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചവാദ്യമടക്കമുള്ള ഒട്ടനവധി സവിശേഷതകളോടുകൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തെ വിഷു മഹോത്സവം ഭഗവാന്റെ 
തിരുസന്നിധിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച കളഭസദ്യയിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൂട്ടം വിഭവങ്ങളോടെ കളഭസദ്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമ്പലപ്പുഴ നാടകശാല സദ്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന രാജേഷ് അമ്പലപ്പുഴയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് കളവ അഭിഷേകം ഇന്ന് വരെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ അഭിഷേകങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ കളവാഭിഷേകം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ജ്യോത്സ്യവിധി പ്രകാരം ഒരു ഭക്തൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എരുവ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവഴിപാടായ കളവാഭിഷേകം ഇവിടെ നടത്തണമെന്ന് തെളിയുകയും അദ്ദേഹം മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കളവാഭിഷേകം നടത്തുകയും വൈകിട്ട് നാൽപ്പതോളം വനിതകൾ അണിനിരുന്ന തിരുവാതിരയും ഭജൻസും നടന്നു ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി വി മുരളി പച്ചങ്കുളത്ത് സെക്രട്ടറി അജി അജി ഭവനം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാബുക്കുട്ടൻ ചെറിയലിൽ ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായ മോഹനൻ പിള്ള കാർത്തിക ആമ്പക്കാട് സുരേഷ് ബിജു ആമ്പക്കാട് പ്രഭാഷ് ബാലാഴി രാജശേഖരൻ നായർ സന്തോഷ് വലിയാത്ത പി വി ഗോപിനാഥ് പിരളശ്ശേരിയിൽ ഉമേഷ് കുമാർ കരക്കമ്മിറ്റി ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എരുവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭക്തന്റെ വഴിപാടായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ കളഭാഭിഷേകവും കളഭസദ്യയും അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യായിരം പേർക്ക് മേളിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലുപരി അതിലുപരിയുള്ള ആളുകളാണ് രാവിലെ തൊട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് ദർശനത്തിനായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഈ ഭക്തന്റെ കണക്കായിട്ടുള്ള കൈനീട്ടമുണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തന്ത്രി രാജീവ് ഗണ്ഠരാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മേൽശാന്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമുണ്ട് പത്തിയൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിപുലമായ വിഷുദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ നാല് കരകളിലെയും ഭാരവാഹികൾ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികൾ ഭക്തജനങ്ങൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പത്തിയൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിപുലമായാണ് വിഷു മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിലെ നാല് കരകളുടെയും ഭാരവാഹികൾ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികൾ ഭക്തജനങ്ങൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുലർച്ചെ നാലു മണി മുതൽ വിഷുക്കണി ദർശനം ആരംഭിച്ചു കണിക്കുന്ന പൂകൾ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പൂക്കൾ നെറ്റിപ്പട്ടം കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം നിലവിളക്ക് പട്ട് എന്നിവ കണിക്കാഴ്ചയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പുല്ലുകുളങ്ങര ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുക്കണി ദർശനവും വിഷുക്കൈ നീട്ട വിതരണവും നടന്നു തിരുനടയിൽ പൂജിച്ച നാണയം ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി വിഷ്ണു നാരായണൻ പോറ്റി ഭക്തർക്ക് കൈനീട്ടമായി നൽകി പുല്ലുകുളങ്ങര ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുക്കണി ദർശനവും വിഷു കൈനീട്ട വിതരണവും നടന്നു ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെ അനുഗ്രഹ കടാക്ഷങ്ങൾ പകർന്നുകൊണ്ട് തിരുനടയിൽ പൂജിച്ച നാണയം ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി വിഷ്ണു നാരായണൻ പോറ്റി കൈനീട്ടമായി നൽകി ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ഭക്തി ഗാനാമൃതം ദീപകാഴ്ച എഴുന്നള്ളത് എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എം ജെ ശ്രീപാൽ ദേവസ്വം മാനേജർ വിജയൻ പിള്ള ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ബിജു പൊയ്യക്കര രാജേഷ് കുണ്ടത്തറ എം രാജ്മോഹൻ സുരേഷ് രാമനാമടം എസ് എസ് നായർ ഡി പത്മജൻ തമ്പി മനോജ് പട്ടോളി എസ് സുജിത് കുമാർ എം ശിവശങ്കരപ്പിള്ള പി ആർ വിമൽ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പുതിയ വിള വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷു മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിഷുക്കണി ദർശനവും വിഷുക്കൈ നീട്ട വിതരണവും നടന്നു ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി ഭക്തർക്ക് വിഷുക്കൈ നീട്ടം നൽകി പുതിയവിള വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷു മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിഷുക്കണി ദർശനവും വിഷു കൈനീട്ട വിതരണവും നടന്നു ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി അനന്തു ഭക്തർക്ക് വിഷു കൈനീട്ടം നൽകി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് ആർ സദാശിവൻ സെക്രട്ടറി വി ബാബു ട്രഷറർ ടി എ ബി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബി ആനന്ദരാജൻ എ ആനന്ദൻ എം കെ ശിവൻ എം ജെ ബാബു ജീവൻ പി സുരേഷ് യു ഉല്ലാസ് എസ് വിദ്യാധരൻ ആർ ചന്ദ്രമോഹൻ ബി ശിവപ്രസാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കണ്ണമംഗലം തെക്ക് മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ തപസ്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിഷുദർശനം നടത്തി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ണമംഗലം തെക്ക് മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ തപസ്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിഷുദർശനം നടത്തി വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണി മുതൽ വിഷുകണി വിഷുദീപം വിഷു പാൽപായസ വിതരണം വിഷു മാഹാത്മ്യ പാരായണം ഭാഗവത പാരായണം എന്നിവ നടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞിസദ്യ നടന്നു തപസ്യ ഭാരവാഹികളായ സുധീഷ് സുനിൽകുമാർ വിഷ്ണു അനന്തു എന്നിവരും ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ദേശവാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആനന്ദകരവും സംതൃപ്തകരവുമായ പാൽപായസ നിവേദ്യവും നടത്തി
ഷിക്കാനി എന്ന പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കായംകുളം ദേശീയപാതയിൽ കൃഷ്ണപുരം മുക്കടയ്ക്ക് സമീപം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞു കൃഷ്ണപുരം കാപ്പിൽ മേക്ക് ശംഭുഭവനിൽ ശശിധരന്റെ ഭാര്യ സുഖതയാണ് മരിച്ചത് ശശിധരനെ പരിക്കുകളോടെ കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കായംകുളം ഭാഗത്തു നിന്നും ഓച്ചിറ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബൈക്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ് ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ വേദനയിൽ വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥന നിരതരായി പള്ളികളിൽ എത്തി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓച്ചിറ കൊറ്റമ്പള്ളി മാർ ഏലിയ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ വേദനയിൽ വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി പള്ളികളിലെത്തി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓച്ചിറ കൊറ്റമ്പള്ളി മാർ ഏലിയ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു ഇടവക വികാരിമാരായ ഫാദർ കെ കെ വർഗീസ് ഫാദർ ഒ തോമസ് എന്നിവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ഇടവക ട്രസ്റ്റി വി ടി ജോൺസൺ സെക്രട്ടറി ബാബു ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ വിഷുനാളിലും വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലായ ദുഃഖവെള്ളി നാളിലും സൈനിക കൂട്ടായ്മ സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെനീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദോഷക്കടം നടത്തുന്ന ശാരദാമ്മ എന്ന മുത്തശ്ശിക്കും കലാകാരനായ കെ പി എസ് സി മധുവിനും വിഷുക്കണിയും വിഷു കൈനീട്ടവുമായി സ്നേഹാദരവ് അർപ്പിച്ചു സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെനീസിലെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും പങ്കുചേർന്നു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ വിഷുനാളിലും വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലായ ദുഃഖവെള്ളി നാളിലും ആലപ്പുഴയിലെ സൈനിക കൂട്ടായ്മയായ സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെൻഡീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദോഷക്കട നടത്തുന്ന ശാരദാ മുമ്മ എന്ന മുത്തശ്ശിക്കും കലാകാരനായ കെ പി എസ് സി മധുവിനും വിഷുക്കണിയും വിഷു കൈനീട്ടവുമായി സ്നേഹാദരവ് അർപ്പിച്ചു സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെൻഡീസിലെ അംഗങ്ങൾ അത് രാവിലെ തന്നെ വലിയ കുളങ്ങരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാരദാ മുമ്മയുടെ ദോശക്കടയിലും ചേർത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മധുവിന്റെ ഭവനത്തിലും എത്തിയാണ് ആദരവ് നൽകിയത് സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെന്നീസിലെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കുചേർന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആറുവരിയാക്കാൻ നിർമ്മാണ കരാറായി ഒൻപത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായാണ് കരാർ നൽകിയത് ജില്ലയിലെ അരൂർ തുറവൂർ പതിനാല് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരവൂർ കൊച്ചുകുളങ്ങര മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഭാഗങ്ങളിലെ അൻപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഇനി കരാർ ഉറപ്പിക്കാനുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആറുവരിയാക്കാനാണ് നിർമ്മാണ കരാറായിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ഭാഗം തിരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററിൽ പതിനാല് ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കരാറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഊരാണുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അടക്കം ഒൻപത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ തുറവൂർ പതിനാല് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പറവൂർ കായംകുളം കൊറ്റുകുളങ്ങര മുപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഭാഗങ്ങളിലെ അൻപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഇനി കരാർ ഉറപ്പിക്കാനുള്ളത് കണ്ടലൂർ തെക്ക് ഈശ്വരവിലാസം എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമായി ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് കണ്ടലൂർ തെക്ക് ആയിരത്തി അറുപതാം നമ്പർ ഈശ്വരവിലാസം എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം എൻ എസ് എസ് ട്രഷറർ ഡോക്ടർ എം ശശികുമാർ നിർവഹിച്ചു രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് പതാക ഉയർത്തലോടെയാണ് പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചത് കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ പിള്ള പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ആചാര്യ അനുസ്മരണം എന്നിവ നടന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ പിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരയോഗം സെക്രട്ടറി സുരേഷ് രാമനാമഠം സ്വാഗതം പറയുകയും റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കുടുംബസംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എൻ എസ് എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ചന്ദ്രശേഖരപ്പിള്ള നിർവഹിച്ചു ലോഗോ പ്രകാശനം പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ ജി മുകുന്ദൻ നിർവഹിച്ചു സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം എൻ എസ് എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ആദരിക്കൽ കരയോഗം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ
നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കരയോഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വാണ്യരായ വ്യക്തികൾ ചേർന്ന ഒരു നയൻ സമാജമുണ്ടായിരുന്നു സമുദായ എം സി മാൻ മന്നത്ത് പത്മാവിൻ്റെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് നയൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന ശ്രീയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഓടി ഓടി തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതെ കൂടുതൽ പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ആ ഒരു തിഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഈ അവസരമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ തീർച്ചയായും എല്ലാ രീതിയിലും അവരുടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പരിപാടികളിലും നിങ്ങളുടെ ഈ കരയോഗത്തിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ പുരുഷ സ്ത്രീ ഭേദമന്യ എല്ലാവരും എല്ലാ കരയോഗങ്ങളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാകത്തില്ല സാംഭവ മഹാസഭയുടെ അറുനൂറ്റി മംഗലം പറവട്ടത്ത് മൂർത്തിക്കാവിൽ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മവും ചുറ്റുമുതൽ സമർപ്പണവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടന്നു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും ചുറ്റുമുതൽ സമർപ്പണവും എം എസ് അരുൺകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാംഭവ മഹാസഭയുടെ മാവേലിക്കര അറുനൂറ്റി മംഗലം പറവട്ടത്ത് മൂർത്തിക്കാവിൽ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മവും ചുറ്റുമതൽ സമർപ്പണവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടന്നു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും ചുറ്റുമതിൽ സമർപ്പണവും എം എസ് അരുൺകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ കുന്നം സ്കൂളിലേക്ക് തന്നാൽ ആ കുന്നം സ്കൂളിൽ നാല് കോടി രൂപയുടെ പുതിയ വർക്കുകൾ നടക്കും അതിനകത്ത് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വർക്കുകൾ കമ്പ്ലീറ്റ് ആയി പുതിയ കെട്ടിടം ഗേൾസ് സ്കൂളിലേക്ക് തന്നാൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണ സമിതി ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാംഭവ മഹാസഭ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്രൻ മുല്ലശ്ശേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി തരക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ സതീഷ് സാംഭവ മഹാസഭ മാവേലിക്കര യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കറ്റാനം മനോഹരൻ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി അമ്പിളി സുരേഷ് ബാബു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം മനു ഫിലിപ്പ് തരക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ബീന വിശ്വകുമാർ പി കെ ശിവദാസൻ ടി യശോധരൻ ബിന്ദു സോമൻ വിജയൻ എം കായംകുളം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണ സമിതി കൺവീനർ വിനയൻ കെ സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് കൺവീനർ രാമചന്ദ്രൻ കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു അംഗത്വ വിതരണത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കായംകുളം നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലറുമായ എ ജെ ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു അംഗത്വ വിതരണത്തിനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായും എ ജെ ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു അംഗത്വ വിതരണത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കായംകുളം നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ എ ജെ ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ വിശ്വാസിയും വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ശ്രീ സമ്പദ് സാഹിബിന് അധ്യാപകനായിരുന്ന ശ്രീ സമ്പദ് സാഹിബിന് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകുക കേരളത്തിൽ അമ്പത് ലക്ഷം അംഗത്വം നേടണമെന്ന കെ പി സി സിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് പതിനഞ്ചാം തീയതി അംഗത്വ വിതരണം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇനിയും നിരവധി ആളുകൾക്ക് അംഗത്വം നൽകേണ്ടതായിട്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കണം സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നോമ്പ് കാലവും അതുപോലെ തന്നെ വിഷുവും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും ആയതിനാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാന്യത അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കൂടി ഈ അംഗത്വ വിതരണ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കായംകുളം നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നോമ്പ് കാലവും വിഷുവും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം വേണ്ട വിധത്തിൽ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരക്കണക്കിന് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഇനിയും അംഗത്വം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അംഗത്വ വിതരണത്തിനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നതായും എ ജെ ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണത്തിന് തയ്യിൽ റഷീദ് വേലായുധൻ പിള്ള രാജൻ പിള്ള ബാബു അജയകുമാർ ഷാജി മലാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേവികുളങ്ങര
ഞാൻ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെയും സേവകനാണ് അതുപോലെ ആവണം ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യോഗത്തിൽ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മെമ്പറിനെ തിരക്കി ഒരു വീട്ടുകാർ മെമ്പറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും മെമ്പർ അവരവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും സന്ദർശനം നടത്തണം ചികിത്സാ ധനസഹായ വിതരണം രാജേഷ് കമ്മത്ത് നിർവഹിച്ചു ബി ജെ പി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാലിൻ പുതുപ്പള്ളി സെക്രട്ടറി ബാബുക്കുട്ടൻ കൊച്ചുതറയിൽ ആശാവർക്കർ ജയ അനുജ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കായംകുളത്ത് പി ഡി പി പതാക ദിനം ആചരിച്ചു മണ്ഡലം ട്രഷറർ വൈ എം റഫീക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കായംകുളത്ത് പി ഡി പി പതാക ദിനം ആചരിച്ചു മണ്ഡലം ട്രഷറർ വൈ എം റഫീക്ക് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളത്തെ കൊടിമരങ്ങളിൽ പാർട്ടി പതാക ഉയർത്തി പതാക ദിനം ആചരിക്കുകയായിരുന്നു ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ ബാബാസാഹിബ് അംബേദ്കറുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് പി ഡി പി പതാക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് മെയ് മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ മതേതര സമൂഹം ഒന്നിക്കണമെന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഭവന പ്രചരണം നടത്തുമെന്ന് മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പ്രസിഡന്റ് മൻസൂർ കായംകുളം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എച്ച് സലീം സെക്രട്ടറി കെ കെ നിസാം കൌൺസിൽ അംഗം സിദ്ദിഖ് കാക്കൊന്തറ വൈ എസ് ആർ ഷാഹുൽ എസ് എം താഹ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ വൈ ഷിബു ഷൌക്കത്ത് അബ്ദുൾ ജബാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അക്കോക്ക് കായംകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച ക്ലീൻ കായംകുളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചേരാവള്ളി അർബൻ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപ ബോക്സ് സ്ഥാപിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കായംകുളത്ത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി പത്തോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അക്കോക്ക് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ആക്കോക്ക് കായംകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച ക്ലീൻ കായംകുളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചേരാവള്ളി അർബൻ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപ ബോക്സ് സ്ഥാപിച്ചു അംബേദ്കർ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി നഗരസഭ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാമില അനിമോൻ അക്കോക്ക് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാഷ് പാലാഴി സെക്രട്ടറി ജോസഫ് പുത്തേത്ത് ട്രഷറർ ഷാനവാസ് വനിതാ കൂട്ടായ്മ സെക്രട്ടറി നിസ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ക്ലീൻ കായംകുളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കായംകുളത്ത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി പത്തോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായി സംസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇതിനെ തുടർന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴിയാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം അതിനാൽ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ചക്രവാത ചുഴി കേരള തീരത്ത് നിന്ന് അകന്നു തുടങ്ങിയതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കുറയും അതേസമയം പതിനെട്ട് വരെ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീഴ്ചാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കാറ്റിനെ നേരിടാനുള്ള പൊതു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു നൂറനാട് കെ സി എം ആശുപത്രിയുടെയും ഇൻഫന്റ് ജീസസ് കോൺവെന്റിന്റെയും ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ പതിനെട്ടിന് രാവിലെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ സി എം സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം എം എസ് അരുൺകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നൂറനാട് കെ സി എം ആശുപത്രിയുടെയും ഇൻഫെന്റ് ജീസസ് കോൺവെന്റിന്റെയും ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ പതിനെട്ടിന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ സി എം സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം എം എസ് അരുൺകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് സോളം മാസ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ജൂബിലി മെമ്മോറിയലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ അതിനുശേഷം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എം എൽ എ അരുൺകുമാർ സാറാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ മിസ്റ്റർ ആനി പ്രസന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജൂബിലി സോങ് പ്രയർ സോങ് നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഇനാഗുറേഷനിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ജൂബിലി കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ജാനുവരി തേർഡിനാണ് നമ്മൾ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയത് നമ്മൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ഡോക്ടർ ആനി പ്രസന്ന അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എൽസിറ്റ തെരേസ സ്വാഗതം പറയും സുവനീർ പ്രകാശനവും അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണവും ജോഷ മാർഗ്നാത്യോസ് നിർവഹിക്കും ഫാദർ ജോസഫ് ചാമത്തറ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും കെ സി എം ജൂബിലി പ്രകാശനം പ്രമോദ് നാരായണൻ എം എൽ എ നിർ
ആരാധ്യ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന രമ്യയാണ് ഇത് നാഗശലഭമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അക്യൂറേതിന് മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന കിളിക്കൂട്ടിലാണ് ശലഭം വന്നിരുന്നത് ചിറകിൽ നാഗത്തിന്റെ രൂപം കാണുന്നതിനാലാണ് ഇവയെ നാഗശലഭം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണ് ഇവയുടെ സഞ്ചാരം അതേസമയം കാണാൻ മനോഹരമാണെങ്കിലും വെറും രണ്ടാഴ്ച മാത്രമാണ് ഇവയുടെ ആയസ് ഈ ശലഭങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കാറില്ല എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് ലാർവയായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചിരുന്ന തീറ്റ മാത്രമാണ് ആയുസിലത്രയും ഊർജം പകരുന്നത് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും നിറവിൽ വിഷു ആഘോഷിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കണി ദർശനം കൈനീട്ട വിതരണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു പീഡകർ സഹിച്ചു യേശു കുരിശിൽ മരണം വരിച്ച ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി പള്ളികളിൽ എത്തി ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആറുവരിയാക്കാൻ നിർമ്മാണ കരാറായി ഇനി കരാർ ഉറപ്പിക്കാനുള്ളത് ജില്ലയിലെ അൻപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പ് നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം